అప్పుడు గంగానది శవాలతో ఉప్పొంగింది మరణ మృదంగా మోగించిన పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది నాటి ఫ్లూ నుంచి భారత్ ఏం నేర్చుకోవాలి జీవితం మీద ఆసక్తి పూర్తిగా చచ్చిపోయింది మహాత్మా గాంధీ పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో గుజరాత్లోని తన ఆశ్రమంలో తనను కలిసిన ఒక సన్నిహితుడితో చెప్పిన మాట ఇది అప్పుడు ఆయన ఒక ప్రాణాంతక ఫ్లూతో పోరాడుతున్నాడు అప్పుడు గాంధీ వయస్సు నలభై ఎనిమిది ఏళ్ళు దక్షిణాఫ్రికా నుండి వచ్చి నాలుగేళ్ళు అయింది గుజరాత్లోని తన ఆశ్రమాన్ని స్పానిష్ ఫ్లూ మహమ్మారి చుట్టుముట్టింది గాంధీకి కూడా అది సోకింది ఆయన జీవితంలో అది అతి సుదీర్ఘంగా సాగిన తొలి జబ్బు ఆయన ద్రవాహారానికి మాత్రమే పరిమితమై విశ్రాంతి తీసుకున్నారు ఆయన అనారోగ్యం గురించి తెలిసినప్పుడు ఒక స్థానిక వార్తాపత్రిక గాంధీ జీవితం ఆయనకు చెందదు అది భారతదేశానికి చెందుతుంది అని రాసింది ఆశ్రమం వెలుపల పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది జూన్లో మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం నుంచి తిరిగి వచ్చిన సైనికులతో పాటు బొంబాయి అంటే ఇప్పటి ముంబై రేవుకు ఓడలో వచ్చిన ఆ ప్రాణాంతక ఫ్లూ భారతదేశాన్ని అతలాకుతలం చేసింది హెల్త్ ఇన్స్పెక్టర్ జేఎస్ టర్నర్ నివేదిక ప్రకారం ఆ మహమ్మారి రాత్రిపూట దొంగలా వచ్చింది వేగంగా మోసపూరితంగా వ్యాపించింది ఈ వ్యాధి రెండోసారి సెప్టెంబర్లో దక్షిణ భారతదేశం మీద పంజా విసిరింది తీర ప్రాంతమంతా విస్తరించింది ఆ ఇన్ఫ్లుయెంజా ఒక కోటి డెబ్బై లక్షల నుండి ఒక కోటి ఎనభై లక్షల మంది భారతీయులను బలి తీసుకుంది మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో చనిపోయిన వారి సంఖ్య కన్నా ఇది అధికం భారత ప్రజల్లో ఆరు శాతం మంది చనిపోయారు పురుషుల కన్నా మహిళలు అధిక సంఖ్యలో చనిపోయారు పోషకాహార లోపంతో పాటు అపరిశుభ్రమైన గాలి వెలుతురు సరిగా లేని నివాసాలు రోగం బారిన పడిన వారికి సేవలు చేస్తుండడం దీనికి కారణం ఆ మహమ్మారి ప్రపంచంలో మూడో వంతు ప్రజలకు సోకిందని భావిస్తారు దానివల్ల ఐదు నుంచి పది కోట్ల మంది వరకు చనిపోయారని అంచనా గాంధీ ఆశ్రమంలో ఆయనతో పాటు ఈ వ్యాధి బారిన పడిన సహచరులు అదృష్ట సావద్దు కోలుకున్నారు ఆ మహమ్మారి కారణంగా కృషించిన ఉత్తర భారతదేశపు గ్రామీణ ప్రాంతంలో ప్రఖ్యాత హిందీ కవి సూర్యకాంత్ త్రిపాఠి తన భార్యను కొందరు కుటుంబ సభ్యులను కూడా కోల్పోయారు రెప్పవాటులో నా కుటుంబం అదృశ్యమైంది గంగానది శవాలతో ఉప్పొంగిపోయింది అని ఆయన రాశారు స్పానిష్ ఫ్లూ మరణాలతో శవాలు కుప్పలు కుప్పలుగా పేరుకుపోయాయి వాటిని దహనం చేయడానికి సరిపడేంతగా కట్టెలు లేవు ఈ పరిస్థితుల్లో వర్షాలు ముఖం చాటేశాయి పంటలు పండలేదు కరువు పరిస్థితులు తలెత్తాయి జనానికి సరైన తిండి లేదు మరింత బలహీనంగా మారారు దీంతో పని కోసం తిండి కోసం నగరాల బాట పట్టారు అటువంటి పరిస్థితుల్లో మహమ్మారి మరింత వేగంగా విస్తరించింది నిజానికి వైద్యపరంగా ఇప్పటి వాస్తవ పరిస్థితులు చాలా భిన్నంగా ఉన్నాయి కరోనా వైరస్కు చికిత్స లేనప్పటికీ ఆ వైరస్ జన్యుపటాన్ని శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు యాంటీవైరల్ ఔషధాలు వ్యాక్సిన్ తయారు చేస్తారన్న భరోసా ఉంది పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది నాటి స్పానిష్ ఫ్లూ పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది నాటి స్పానిష్ ఫ్లూ యాంటీబయాటిక్ శకానికి ముందు దాడి చేసింది అత్యంత తీవ్రంగా జబ్బు పడిన వారికి చికిత్స అందించడానికి సరిపడ వైద్య పరికరాలే లేవు పాశ్చాత్య ఔషధాలను భారతదేశంలో అంతగా ఆమోదించే వారు కూడా కాదు చాలామంది జనం దేశీయ మందుల మీద ఆధారపడ్డారు అయినప్పటికీ ఒక శతాబ్ద కాలం తేడా ఉన్నా కూడా నాటి నేటి మహమ్మారుల మధ్య కొన్ని సారూప్యతలు కొట్టొచ్చినట్టు కనబడుతున్నాయి స్పానిష్ ఫ్లూ నుంచి దానిని ఎదుర్కొనే విషయంలో చేసిన పొరపాట్ల నుంచి కొన్ని పాఠాలు నేర్చుకునే అవకాశం ఉండొచ్చు నాడు స్పానిష్ ఫ్లూ మహమ్మారిలా వ్యాపించడానికి మూలం తీవ్ర జనాలతో కూడిన బొంబాయిలో అది మొదలు కావడం ఇప్పుడు వైరలాజిస్టులో భయపెడుతున్నది ఇదే రెండు కోట్ల మందికి పైగా జనాభా ఉన్న బొంబాయి భారతదేశంలో అత్యధిక జనాభా గల నగరం ఆ నగరం ఉన్న మహారాష్ట్రలోనే దేశంలోకెల్లా అత్యధిక కరోనా వైరస్లు నమోదయ్యాయి పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది జూలై ఆరంభం నాటికి స్పానిష్ ఫ్లూ కారణంగా రోజుకు రెండు వందల ముప్పై మంది చనిపోతున్నారు జూన్ చివరిలో రోజువారి మరణాల కన్నా దాదాపు మూడు రెట్లు పెరిగాయి అధిక జ్వరం వీపు నొప్పులు ప్రధాన లక్షణాలు మూడు రోజుల పాటు ఇవి కొనసాగుతాయి బొంబాయిలో దాదాపు ప్రతి ఇంట్లో కొంతమంది జ్వరంతో మంచాల పడ్డారు అని టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక కథనంలో చెప్పింది కార్మికులు కార్యాలయాలు కర్మాగారాలకు వెళ్లకుండా దూరంగా ఉన్నారు 
భారతదేశంలో నివసించే యూరప్ వాసుల కన్నా భారతీయులే అధికంగా ఈ వ్యాధి బారిన పడ్డారు జనం బయటకు రావద్దని ఇళ్ల లోపలే ఉండాలని ఆ పత్రిక సూచించింది ఈ వ్యాధికి ముఖ్యమైన పరిష్కారం మంచం మీద పడుకోవడం ఆందోళన చెందకుండా ఉండడం అని పేర్కొంది ఈ వ్యాధి సోకిన వారి ముక్కు నోరు నుండి కారే ద్రవాల ద్వారా ఒక వ్యక్తి నుంచి మరొక వ్యక్తికి ఇది వ్యాపిస్తుంది అని ప్రజలకు గుర్తు చేసింది ఈ వ్యాధి బారిన పడకుండా ఉండడానికి జనం ఎక్కువగా గుమికూడే ప్రదేశాలకు దూరంగా ఉండాలి సంతలు పండుగలు థియేటర్లు స్కూళ్ళు సమావేశ మందిరాలు సినిమాలు పార్టీలు రద్దీగా ఉన్న రైల్వే బోగీలు వంటి ప్రాంతాలకు దూరంగా ఉండాలని కొన్ని పత్రికలు రాశాయి జనం గాలి వెలుతురు సరిగా లేని గదుల్లో కాకుండా ఆరు బయటే నిద్రించాలని పోషకాహారం తీసుకోవాలని వ్యాయామం చేయాలని సలహాలిచ్చారు ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ఎలా వచ్చిందనే అంశంపై వలస పాలకుల మధ్య విభేదాలున్నాయి బొంబాయి రేవులో ఆగిన నౌకలోని జనం ఈ స్పానిష్ ఫ్లూను బొంబాయికి తీసుకువచ్చారని ఆరోగ్య అధికారి టర్నర్ విశ్వసించారు కానీ ఆ నౌకలోని వారికి బొంబాయి నగరంలోనే ఈ ఫ్లూ సోకిందన్నది ప్రభుత్వం వాదించింది అనంతరం ఒక ప్రభుత్వ నివేదిక భారతదేశ ప్రభుత్వ స్థితిగతుల మీద విచారం వ్యక్తం చేస్తూ దానిని తక్షణమే సంస్కరించాల్సిన విస్తరించాల్సిన ఆవశ్యకతను విశదీకరించింది అత్యవసర కాలంలో అధికారులు కొండల్లోనే ఉండిపోయారని ప్రభుత్వం ప్రజలను వారి కర్మకు వదిలేసిందని కొన్ని వార్తాపత్రికలు ఆరోపించాయి బొంబాయిలో ఫ్లూ నుంచి కోలుకుంటున్న బ్రిటిష్ సైనికులకు హాస్పిటల్ స్వీపర్లు దూరంగా ఉన్నారని పేల్ రైడర్ ద స్పానిష్ ఫ్లూ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఎయిటీన్ అండ్ హౌ టు ది చేంజ్ ద వరల్డ్ రచయిత లారిస్ ఫిన్ని రాశారు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరు నుండి పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు మధ్య ఎనభై లక్షల మంది భారతీయులను బలి తీసుకున్న ప్లేగు మహమ్మారి విషయంలో బ్రిటిష్ పాలకుల స్పందన ఎలా ఉందన్నది స్వీపర్లకు గుర్తుంది అని ఆమె పేర్కొన్నారు స్థానిక ప్రజల ఆరోగ్యం విషయంలో నిర్లిప్తతకు వలస పాలకులు కూడా మూల్యం చెల్లించారు ఎందుకంటే ఈ విపత్తును ఎదుర్కొనే సామర్థ్యం వారికి ఏమాత్రం లేదు పైగా వైద్యులు చాలామంది యుద్ధ రంగంలో దూరంగా ఉండడం వల్ల స్థానికంగా వారి కొరత కూడా ఉంది అని లహారా వివరించారు చివరికి స్వచ్ఛంద సంస్థలు స్వచ్ఛంద సేవకులు ఈ మహమ్మారిని ఎదుర్కోవడానికి చేయి కలిపారు వాళ్ళు తాత్కాలిక చికిత్సా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు మృతదేహాలను తొలగించారు దహనాలకు ఏర్పాటు చేశారు చిన్న చిన్న ఆసుపత్రులు తెరిచారు రోగులకు చికిత్స అందించారు నిధులు సమీకరించారు దుస్తులు మందులు పంచడానికి సేవా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు పౌరులు ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యతిరేక సంఘాలను ఏర్పాటు చేశారు విద్యావంతులు సమాజంలో మెరుగైన స్థానంలో ఉన్నవారు తమకన్నా పేదవారైనా తమ సోదరులకు తీవ్ర కష్టకాలంలో సహాయం చేయడానికి ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో ముందుకు వచ్చిన ఉదాంతం బహుశా భారతదేశ చరిత్రలో అంతకు ముందెన్నడూ లేదు అని ప్రభుత్వ నివేదిక ఒకటి చెబుతుంది ఇప్పుడు దేశం మరొక ప్రాణాంతక మహమ్మారితో పోరాడుతుంది ప్రభుత్వం వేగంగా స్పందించింది కానీ వైరస్ వ్యాప్తిని నియంత్రించడంలో ఒక శతాబ్దం కిందటి లాగానే పౌరులు కీలక పాత్ర పోషిస్తారు కరోనా వైరస్ కేసులు పెరుగుతున్న దశలో భారతదేశం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఇది